。今天来到了海口的火山群世界地质公园，这里曾被评为海南省的十佳景区，也是四 A 景区。这个火山公园也是中国唯一的热带海岛城市火山群地质公园，是一个很有价值的世界级旅游风景区。到海口旅游，一定要到这里打卡。火山公园距市区只有十五公里，这里有专门的旅游车、旅游一路直接到达这里。今天的天气不错。这是景区门口，公园门前有很多漂亮的大树。今天是十二月六日，温度大概二十度，非常的舒服。火山口公园的门票在网上订四十八块钱，带大家游览一下这个火山公园。这是火山岩石堆起的石山。这个公园很大的特色就是到处都是火山石。我去过不少火山公园，大部分都黑不溜秋、光秃秃的，而这里感觉像是进入了原始森林，因为这里地处热带，所以植被非常容易生长。看这里的湖光山色多美，完全想象不出来，这里竟是火山公园。湖里有很多鱼，爬上前面的小山看一看，看这些生长在岩壁上的榕树。这里有一个火山石的仙人洞。洞口上还有一个瀑布飞流而下。这个公园属于中国国家地质公园。联合国的教科文组织曾经组织来这里，参观了这个集地质、生物、人文历史多样性为一体的火山公园，给予了特别高的评价。尤其对这里壮观的热带风景感到特别的惊讶。完全就像一个大的植物园。上山的途中有很多巨大的火山岩，这些很大的火山岩基本都是玄武岩。这些岩石原本都是在地下几十米，火山喷发的时候都被喷出来了。这些大石块形态各异，这块石头仔细看像是个石狮子。而这个石头形状就更加特别，据研究，这是形成于一个大的溶洞中的岩石。公园里的植被实在是太丰富了，前面还有雨林栈道。除了自然风光，这里也是个科普教育基地。这里有关于火山石地质公园的各种图文。整个海口的火山群景区一共有很多的火山口。景区里可以看到有四个火山口，其中最重要的是风炉岭。爬山去往火山口的路上，这是火山熔岩，火山喷发后留下来的熔岩流。据说这里曾经居住过人，有个村落。
这是沿着上山的主路，火山石雕刻的一尊龙头。一路上可以看到很多火山石制作的农业和家居用的工具，这个好像是榨甘蔗汁的。这是当地的人用火山石搭建出来的民居。这些热带的植物就在这贫瘠的火山岩石中热烈的生长。前面就要往火山口爬山了，山脚下有一块巨石，形状很特别。仔细看，原来这是一个金蝉。这个蛤蟆实在是太逼真了，看看眼睛都非常像。而且它的背上确实是很多金色的石头。通往火山口的山上实际并不很高。正中央看到一只金鸡，这是当地人喜欢的大鸡大力。这里真的简直就是个花园。开始往山上爬。爬山有标准的台阶，也有这样的小路。半山上还有个火山神庙，这个火山庙距今也有两百年的历史了。看看这里的植被多茂密，蓝天白云。现在基本来到了山顶。也就是火山口，在山顶的火山口有四条小路可以观赏，包括上面一圈、中间一圈和往下的路。我们先往最上面的一圈走一下。这里的植被太茂密了，感觉不到走在火山口的边缘。上面这圈有好几个观景点。从这里可以看到远处的琼州海峡。其实这个小路的左侧就是火山口，右面就是山下，不过都被树遮挡了。前面又有一个观景台，从这个观景台可以看到两个寄生的火山口。可惜全都是茂密的树林。这座火山叫风炉岭火山口，也是海口的制高点，海拔大概222米。就是这三个字“风炉岭”，所以爬一个200多米的小山还是比较容易的。我们现在从上往下，往火山口下去。从这个角度，好像可以看到一个巨大的圆坑。我们要爬到下面的坑口。这座火山喷发大概在一万年左右，现在属于休眠期。也就是还有再喷发的可能，不过现在的火山预报也完全不用担心了。往火山口走的台阶还是比较陡的，前面就是火山口的底部了。这里就是火山口的底部。前面这个位置被围栏挡住了，可能还是有一定的危险性。算起来，我大概去过六七个火山地质公园，这个热带火山，而且属于市中心的，还是比较少见的
，也难怪联合国教科文组织来这里都觉得惊讶。今天是非周末，所以来这里的人不多。我想，可能知道这里并来过这里的国内游客其实不多吧。我个人觉得这里还是非常值得一游的，而且在海口自己坐公共交通就可以到达，感觉这里就是个休闲、健身、旅游观光、科普为一体的旅游胜地。我现在来到了中间一层的栈道，感觉这里的视野最佳，也可以清楚地看到火山口。觉是一个不规则的大洞。我刚才就是从这个洞里爬上来的。离开火山口，往回返。这里有个很大的广场，在火山公园有好几个科技馆。展出的都是与火山相关的知识和照片影像，而且这里休闲休息的地方也很多，在公园出口的地方景色也是不错的。就这样在火山公园走走停停，差不多两三个小时就够了，所以不太累。如果你有机会来海口，不妨留个半天来这里玩一玩吧。这里是海南博物馆，这里展示了一艘八百年前南宋的沉船，从这艘海底沉船里挖掘出了上万件宝贝。博物馆里还有一件镇馆之宝。体积小到需要用放大镜来看。今天上午没有安排去景点周大哥又约我一起去吃海鲜。我们来到了这家万人海鲜大市场。不过中午这里吃饭的人不多，我们三个人点了个团购的海鲜套餐。又是周大哥请客，他说这个团购给他省了不少钱。本来要花一千块钱的，结果只花了三百五，心里很感谢周大哥，又当导游又做东道主。周大哥和谭大哥也都非常喜欢旅游，而且都喜欢健身运动，都算是个老帅哥，在海口过着非常舒服的退休生活。可是我不太好意思拍他们俩。现在到了海南博物馆，进去参观一下。海南博物馆算是个四 A 景区，对公众是免费开放的，现场预约就可以。这是一层的大厅，目前博物馆有三个基本陈列展、两个专题展和四个非遗，主要看的是三个基本陈列：南明范科、方外封疆。和仙凡之间，首先参观一层的南明梵科，这是一个南海海洋文明陈列。尤其是看一看这里挖掘出的八百年的南海沉船，以及沉船里的一万多件文物。这艘沉船叫“华光礁一号”，是一九九六年在西沙群岛的华光礁附近发现的。这里展示的海底的沉船船板，在发现沉船十多年之后， 2 0 0 7年、08年开始大规模的挖掘这艘沉船。其实，在西沙群岛的华光礁附近发现过几艘沉船，不过只有这艘华光礁一号保存相对完整。到这艘八百年的华光礁一号沉船，是个难度极大的工程。经过对船上文物的鉴定
，认定这艘船是八百年前南宋的商船，好像是从泉州驶出，在西沙群岛沉船的。打捞上来的船板不能直接展出，要经过很多技术的处理，包括拖盐、拖水很多道工序。里面的实验室里就是经过处理的船板，总量是五百一十一块。这是刚刚打捞上来，未曾复原的一些文物，大部分都是瓷器，应该是销往东南亚的。除了瓷器，也有一些陶器和其他的东西。这是修复完整后的一些瓷器。碗儿、盘儿、罐儿、盒儿。地板下面展示的是海底沉船的一些文物。展厅里除了大部分是南宋时期的文物之外，还有一些其他朝代的。在西沙群岛的华光礁附近。还至少发现过其他两艘沉船，有一些是明清时候的铜器、石器。发现华光礁一号沉船是一件非常重大的事件，因为这艘船是一个科技含量非常高的商船。华光礁一号是福建产的船，其中有一项是水密隔舱技术，可以说是当时世界上最先进的商船。马可波罗也曾在他的游记里记录过这样的商船。这里还展示着其他一些文物，包括一些航海的记录和地图，说明中国自古以来就在这里。一楼展厅还有一些沿海渔民的生产生活状况。现在来到了二楼的陈列馆。二楼主要是方外封疆，也是海南历史陈列。这里的展厅全方位的展示了海南的历史发展变化，还有人员变迁，有很多丰富的图文资料。几乎展示了海南岛从四十多万年前的史前时代，一直到民国时期的漫长历史变化。这是新石器时代的。到二楼主要来看的是这里的镇馆之宝。史书上记载，海南岛是公元前一百多年前正式划入中国的汉朝版图。而这里展出的一个实物，更加充分证明了这一点。这是一枚叫“朱炉直盔”的官印，这是一九八几年在海南乐东县发现的。这是一枚银制的官印，体积很小，上面有一条小蛇，小到只能通过放大镜来看清。朱炉是县的名称。直盔代表着爵位，用以册封有功的大臣。这枚印章就是朝廷赐给当地的守官的。这上面就是印章的四个字：“朱炉直盔”。没想到吧？这枚小小的印章，就是价值连城的海南博物馆的镇馆之宝。再来看看二楼博物馆其他的展品。这些是汉朝的一些铜器，有像锅一样的。这是一些汉朝的陶器，这是瓷器。鉴真和尚第五次东渡日本时，也因为迷失方向，流落到海南的三亚。在博物馆的历史陈列里，有大幅的篇幅展示了一些贬官文化。海南有很多被流放、降职、发配到海南的一些非常棒的官员，包括苏东坡、武功辞力的五位大臣
，还有邱俊、海瑞，这些都是历史上的风云人物。直到目前，海口市还有很多这几位历史名人的一些古迹，包括武公祠、海瑞墓、邱俊的故居和邱俊墓。我准备找一天时间，把这几个地方实地参观一下。博物馆里还有一些明清和现代，包括民国时期的一些文物展览，还有不少照片，有下南洋的，还有外国人拍的，当时海南人的照片。二层还有两个专题展览，一个是墓中皇后，也就是。海南黄花梨的陈列展，展示了黄花梨的生长环境、药用价值，还有制作的一些家具。这个是黄花梨做的椅子，全部拆解下来的样子。这个是海南沉香陈列，也叫香中魁首。三楼展厅展示的是仙凡之间，通过各种文物和史料的展示，带领观众纵观整个海南岛，既能领略本土文化的厚重，还能了解很多移民文化，包括水上生活和陆地生活。这是整个海南风情系列的展览。包括在海南居住的黎族、苗族，还有回族。三楼还有海南的四个非物质文化遗产系列展览，可以在这个展览中用短短的时间了解整个海南的文化。海南建省时间并不长，是从一九八八年开始的。经过三十年的努力，海南省可以说发生了翻天覆地的变化。很多人来海南旅游，甚至只用一周时间，可能也只够在三亚度个假的时间吧。其实海南的旅游和文化资源真的很多，我也希望用我简单的足迹和介绍，让大家了解一些。也谢谢大家的关注。